市民活動支援センターの大久保です私は今玉滝地区市民センターに来ています今回紹介するのは N1 グランプリ in 伊賀城和2023グランプリ受賞団体のつばめカフェですそれでは中に入ってお話を伺いたいと思いますさん平野さん、丸柱さん、改めまして、N1 グランプリ in 伊賀城は2023、グランプリ受賞おめでとうございますありがとうございます。早速ですが、つばめカフェの活動について教えてください。はい、つばめカフェは、子どもたちを中心に、みんなが集まれる居場所があったらいいな、楽しめて、ほっとできる場所を作りたい。つばめのようにいろいろな場所に飛び立ってみんなで集まれる場所を作りたいと思って始めた移動式地域食堂です普段はどこでどんな活動をしているのか教えてくださいはい。月に1回程度市内の地区市民センターで季節のイベントを組み合わせて心も体も嬉しい食事を提供する地域食堂を開催しています季節のイベントでは地域の職人さんを招いて和菓子作りを教えてもらったり七夕飾りを作ったり小学校の校庭を借りて運動会を開催したりハロウィンイベントを行いましたまた子どもたちが学校以外の活動で学んだ成果を発表するイベントでは子どもたちだけでコーヒー豆を焙煎するところから販売まで行う店を出店してきました。いろいろな活動をされているんですねそれではここで本日玉滝地区市民センターでつばめカフェが活動されていますので参加している人にお話を聞いてみたいと思います今日はどこから来ましたか次ですつばめカフェに参加するのは初めてですかはい今日参加してみてどうですかえ草のことをいろんなことを知れていいと思いますどちらから今日はお越しですかここの地元の玉滝ですつばめカフェに参加するのは初めてですかあ初めてです参加してみていかがですかあえっ、ー、となんかこういう竹のもので作ったこととかなかったのでとても楽しいですありがとうございます皆さん市内いろいろなところから参加していますね年齢も様々なようですそうなんですつばめカフェは子供も大人もどこに住んでいる人でも参加できます大人だけでの参加も大歓迎です初めての人にも気軽に来てもらえるようにしています活動で大切にしていることや心がけていることはありますかはいいろいろな人とのつながりを大切に自分たちが楽しくをモットーに活動しています地域食堂として心も体も喜ぶ食事を心を込めて作っていますスタッフであるお母さんたちが活動を楽しんで伊賀の人や食材を重視して活動に取り入れているんですね N1 グランプリに出展していただいたパネルは今お話しいただいたような活動がよくわかる内容でした改めてパネルの内容を解説していただけますかはいまずいろんな人とのつながりを大切にしていることを知ってもらうためにプロに教わるいちご大福作りや地域の人にサンタクロースで登場してもらったクリスマス会の写真でご協力いただいている様子を表しましたまたジビエの会では地元のお肉を燻製にして食べたり竹で流しそうめん大会も本物の竹を使っています地域の人の協力で普段家ではなかなかできない体験を皆さんにしてもらった写真を載せましたありがとうございますみんなに遊びに来てねとこれから参加する人を歓迎している感じがよく伝わってくるパネルですねもっとつばめカフェの情報を知るためにはどうしたらいいんでしょうかはいつばめカフェはインスタグラムと公式 LINE で情報を発信していますのでぜひフォローと登録をお願いしますたくさんの人に活動を知ってもらって参加してほしいですね最後になりますが N1 グランプリ in 伊賀城和2023の
グランプリを受賞して周りから反響はありましたかありました表彰式では受賞はその場で知ったので本当にびっくりしたんですが他の団体さんとも直接話ができて新しいつながりができましたまた伊賀市の広報誌や新聞などでグランプリの受賞を記事にしてもらいました N1 グランプリが団体活動の手伝いができているようで私も嬉しいです今回はつばめカフェ代表の平野さんと丸柱さんと大石さんにお話を伺いました大石さん、平野さん、丸柱さんありがとうございましたありがとうございました今年度も伊賀城は定住自立県の京都府笠木町南山城村奈良県山添村と連携して N1 グランプリ in 伊賀城和の開催を予定しています詳細は広報伊賀7月号に掲載しますのでそちらをご確認ください市では今回紹介したつばめカフェのように市民活動団体に登録していただく団体を募集しています登録をするとチラシや情報誌を市民活動支援センターに設置したり市民活動支援センターのホームページやブログに活動内容を掲載するなど効果的な情報発信ができますその他安価での印刷機の利用や無料で交流スペースも利用できますまた活動に関する不安や質問があれば私が専門スタッフとしてお聞きしますのでぜひ気軽にご相談ください登録に関する相談や問い合わせは市民活動支援センター電話 22-1511 ファックス 22-0317 までお寄せください今後も伊賀市で活動している団体を紹介していきたいと思います以上伊賀市市民活動支援センターからお伝えしました。